सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन बटा घटा निश्चय <laughs> मंत्री मशाई हिसाब चाहले की अपेक्षा कर बंदी चालान दिए देव दीची <laughs> 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 तेल दिए छोट करते तुम्हें दिए दिल सुप्रभात सभा छतगण सुप्रभात महाराज 
কি মন্ত্রী সব ভালো তো এই মহারাজ না মরে বেঁচে আছি কেন এত দুঃখের কি আছে আরে জীবনটাকে উপভোগ করো আনন্দ করো এই বেতনে কি আর আনন্দ করব মহারাজ আপনি তো সেই কবে শেষ মাইনে বাড়িয়েছেন ঝোপ বুঝে তুমি রাজকোষ থেকে প্রতি মাসে যা ঝাড়ো ওতেই তিনজনের মাইনে হয়ে যায় জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জয় হ্যাঁ বলো বলো কি বলবে তোমরা বলো মহারাজ আমাদের এবারে ফলন একেবারে ভালো হয়নি মহারাজ কিছু সাহায্য করুন মহারাজ নইলে না খেতে পেয়ে মরে যাব কিন্তু এবারে তো বর্ষাকালে ভালোই জল হয়েছে তো তোমাদের ফলন কম হওয়ার তো কোনো কারণ নেই ফলনের জন্য গাছের যা যা দরকার ওই সার রোদ জল সবই ঠিকঠাক পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছে মহারাজ কিন্তু তবুও আমাদের ফলন কম হয়েছে মহারাজ আমাদের চাষ জমিতে মেঠো ইঁদুরের পরিমাণ দিনের পর দিন কমেই চলেছে মনে হয় সেই জন্যই এবার আমাদের ফলন এত মন্দা কি যাতা বলছো ইঁদুর কমে যাচ্ছে বলে ফলনে মন্দা যত সব গাঁজা খুঁড়ি কথা সত্যি বলছি মহারাজ এবারে চাষ আবার একদম খারাপ আপনি আমাদের সাহায্য করুন মহারাজ মহারাজ ওরা আপনাকে বোকা পেয়ে ভুল বোঝাচ্ছে যাতে এই তালে কিছু টাকা পায় আর খাজনাও না দিতে হয় মেঠো ইঁদুর বেড়ে গেলে ফসল কেটে নষ্ট করে দেয় ফসল বাড়ায় না কি চাষি ভাইয়েরা তোমাদের মন্ত্রীমশাই যেটা বলছে সেটা কি ঠিক ঠিক মহারাজ কিন্তু আর কিছু আমি শুনতে চাই না এখন তোমরা আসতে পারো কিন্তু মহারাজ মেঠো ইঁদুর বলছি তো তোমরা এখন যাও মহারাজ আমার মনে হয় আপনার ওদের কথা একবার শোনা উচিত ছিল তুমি চুপ করো গোপাল ভাড়াচো ভাড়ামি করো চাষবাসের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না এই দিকটা আমি আর মহারাজ বুঝে নেব হ্যাঁ আজকে সভা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো फलन कम फलन दिन दिन मेठो इंदुर कमे जा जमी उर्वर था এবার তেমন ধানও হয়নি ইঁদুরে তো ফসলের ক্ষতি করে শুনেছি তাহলে কি উপকারও করে হ্যাঁ গো গোপাল দাদা কেঁচো মেঠো ইঁদুর এরা মাটি খুঁড়ে বসবাস করে তাই মাঠের উর্বরতা বজায় থাকে কিন্তু জানি না কেন দিনের পর দিন ইঁদুরই হাওয়া মরে গেলে তো না হয় মরা ইঁদুর পড়ে থাকতো কিন্তু তাও তো নেই হম তার মানে ইঁদুর চুরি হয়ে যাচ্ছে এখন ইঁদুর গুলো যাচ্ছে কোথায় সেটাই খুঁজে বের করা দরকার তুমি কিছু করো গোপাল দাদা আমাদের আর্থিক অবস্থা তুমি তো জানো দেখছি দেখছি মহারাজকে বলে কি করা যায় এই ইঁদুরের অন্তর্ধানের একটা সুরাহাত করতেই হবে আচ্ছা আমি এখন চললাম গো হ্যাঁ এসো আমি আমাদের রাজ্যের সকল চাষি ভাইদের স্বার্থে আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই মহারাজ হ্যাঁ কি বলতে চাও বলো মহারাজ গতকাল বিকেলে আমি পুঁটির বাবার কাছেও জমিতে মেঠো ইঁদুরের কমে যাওয়ার কথাটা শুনি তা তোমায় পুঁটির বাবা কি বললো মহারাজ মাটির নিচের মেঠো ইঁদুর কেঁচো চাষ জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে তাই এরা চাষিদের কাছে বন্ধুর মতো আর সেই ইঁদুরই দিনের পর দিন উধাও হয়ে যাচ্ছে তাই আমাদের এই ইঁদুর উধাও রহস্যটা উদ্ঘাটন করতেই হবে তোমার যেন চাষিদের জন্য দরদ একেবারে উঠলে উঠছে মেলা বাজে বোকো না তো কিন্তু ঘটনাটা তো সত্যি ইঁদুর যদি দিনের পর দিন হারিয়ে যায় তার জন্য প্রধান দায়ী সাপ সাপেরাই ইঁদুর খেয়ে সাবার করে দেয় তাই মহারাজ আপনি আমায় রাজ্যের সব সাপ হাওয়া করার দায়িত্ব দিন দেখবেন আর ইঁদুর একটাও মরবে না ঠিক আছে চাষিদের যাতে ভালো হয় সেটাই করো আচ্ছা মন্ত্রীমশাই এই ইঁদুরের ব্যাপার নিয়ে বারবার নাক গলাচ্ছে কেন হম 
ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে মহারাজ আমার কবি সত্তায় কাতু কুতু লেগেছে একটা কবিতা বলি বলি না হ্যাঁ বলো বলো দিনের পর দিন কৃষ্ণনগরে ইঁদুর হচ্ছে হাওয়া মন্ত্রী মশাই হাতে লাঠি নিয়ে সাপকে করবে ধাওয়া হন তোদের এবার কিন্তু অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে কি দায়িত্ব বলুন তোদেরকে এই রাজ্যের সমস্ত সাপ ধরে হিংটং চুকাঙ্কে বেঁচে দিতে হবে পারবি তো আপনাকে আগেও বলেছি এখনো বলছি এসব নিয়ে আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না ওই সাপ ব্যাং ইঁদুর টিকটিকি ধরা তো আমার বাঁ হাতের খেল শুধু একটা কথা মনে রাখবে এ বটা হলো গিয়ে বীর বাঘ বাঘের বাচ্চা আর এই ঘটা সিংহ আমরা থাকতে আপনার মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার নেই শুধু শুধু সময়ে সময়ে হাতে ওই গরম বকশিষ্টা দিয়ে দেবেন ইঁদুর উধাও হয়ে যাচ্ছে ইঁদুর যাতে উধাও না হয় সেজন্য মন্ত্রী মশাই সাপ সরানোর দায়িত্ব নিল কিন্তু এই সাপ গুলো যাবে কোথায় সন্দেহটা একটা দিকেই যাচ্ছে আপনার জন্য বস্তা ভরে সাপ নিয়ে এসছি সস্তায় মোট পাঁচশোটা সাপ আছে তার মধ্যে দুশো সাঁত্রিশটা কিন্তু কালকে উঠে বিষধর খুব বিশ সাবধান বিশাল ব্যাপার তো যাই হোক আমাদের টাকাটা তাহলে বটা এই টাকার থেকে পাঁচশো টাকা আমাদের সে আর বলতে মহারাজের জয় হোক বলো প্রহরী বলো কি বলতে চাও মহারাজ বেশ কয়েকজন চাষি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে তাদেরকে পাঠিয়ে দেব আচ্ছা পাঠিয়ে দাও পাঠিয়ে দাও আবার কি হলো উফ এরা দেখছি জ্বালিয়ে মারবে জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় হুম বলো তোমরা কি বলবে মহারাজ চাষ জমিতে কেঁচো মেঠো ইঁদুর কোনো কিছুই নেই মহারাজ আমরা গরিব চাষি মহারাজ মন্ত্রী মশাই সাপ সরিয়ে দেওয়ার পরে মেঠো ইঁদুরের দেখা মেলা ভার হ্যাঁ মহারাজ যাও হাতে কোন কিছু ইঁদুর দেখা যেত তাও আর দেখা যায় না হুম এ তো গভীর চিন্তার বিষয় দেখছি চাষ না হলে রাজ্যবাসী খাবে কি হ্যাঁ মহারাজ আপনি কিছু একটা করুন এই তো আবার একটা সুযোগ আবার টাকার সন্ধান পাওয়া এ তো মহা মুশকিল হলো ও মন্ত্রী আরে কি করা যায় বলো তো মহারাজ বনে অনেক পাখি আছে যারা ইঁদুর কেঁচো ধরে খায় 
সেই পাখি যদি আপনি থামন্ত মন্ত্রী মশাই ইঁদুর ধরতে সাপ সাপ ধরতে পাখি এই করে করে একদিন পুরো রাজ্যে সব পশু পাখি শেষ হয়ে যাবে তখন আর জীব জগতের ভারসাম্য বলে কিছু থাকবে না হম তুমি ঠিকই বলেছ গোপাল এভাবে পশু পাখি হত্যা করা উচিত নয় তুমি কিছু একটা উপায় বের করো তো গোপাল এই রাজ্যের সব মেঠু ইঁদুর কোথায় যাচ্ছে সেটা জানা দরকার আপনি আমায় কিছুদিন ভাবার সময় দিন মহারাজ দেখছি দেখছি কি করা যায় যতই ভাব গোপাল কিছুই টের পাবে না রাজ্যের ইঁদুর সাপ সব এ রাজ্য নয় দেশের বাইরে চলে গেছে পরে সব বলবো তুই শুধু তোর বাবাকে আজ আমার সাথে সন্ধে বেলা দেখা করতে বলিস আচ্ছা দাদু বলবো আবার ফুলে ফেঁপে উঠবে গোপাল দাদা তুমি আমায় ডেকেছ হ্যাঁ শোনো তোমাকে আজ রাতেই আমার সাথে মাঠে যেতে হবে কেন গোপাল দাদা শোনো পুটিরা যে মাঠে খেলে সেই মাঠেই ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেছে তুমি আর কয়েকজন চাষি ভাই মিলে রাতের বেলায় দুটো মাছ ধরার জাল নিয়ে চলে আসবে কেন গোপাল দাদা মাছের জাল দিয়ে মেঠো ইঁদুর ধরবে ধুর ইঁদুর কেন ইঁদুর চোর ধরবো আমার বিশ্বাস বেটা ইঁদুর চোর ঠিক ইঁদুরের গন্ধ পেলেই ছুক ছুক করে চলে আসবে আর সেই সময় আমরাও তাদের পাকড়াও করে নেব আচ্ছা গোপাল দাদা আমি এক্ষুনি চাষি ভাইদের বলে দিচ্ছি এখন আসি তাহলে হ্যাঁ এসো আর ঠিক সময় দল বল নিয়ে মাঠে চলে এসো কিন্তু শোনো তোমরা সবাই এক একজন করে এক একটা ঝোঁপে জাল নিয়ে লুকিয়ে পড়ো বেটা চোর বাবাজি এলেই খপাত করে জাল বন্দি করে ফেলবে ঠিক আছে আচ্ছা গোপাল দাদা এইবার দেখব বেটা চোর বাবাজি পালিয়ে যায় কোথায় মশার কামড়ে পা ফুলে ঢোল হয়ে গেল কে জানে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এই তোমরা বেশি ফ্যাচ প্যাচ করো না তো চোর ধরা পড়লে আর তোমাদের ইঁদুরের অভাবে হাত কামড়াতে হবে না তাই চুপচাপ বসো গোপাল দাদা যখন বলেছে চোর ঠিক আসবেই চলো তোমরা সবাই এখন আমার সাথে চলো কাল সকাল হলেই মহারাজের হাতে তুলে দেব ওদের কি হলো রে
गोपाल बटा घटा के कि भाव धरल रे ओरे बाबा आज गलम आज गलम महाराज टेको गोपाल एसे ग मंत्रीमशाईर चीना लोक सर्वनाश कर मजा निचो सेंपति आज्ञा कर महाराज तुम मंत्री बटा घटा के एक खुरी गारो दे बंदी कर उत्तेजना घूम पाए सब बोले तुम आते उत्तेजना बड़ कम कृष्णचंद्र के खबर पाठाओं कृष्णचंद्र बाघ शिकारे जाबी कृष्णचंद्र के खबर पाठार व्यवस्था कर बुजले मंत्री सभाय क्याकर्म तो तेम कि महाराज मतो अपार एक मंत्री आजे क्याकर्म केले ना रेखे आजगेर क्ज आज के सर रखे बाई एक सूझ पेले ढाक निजे पेटाते शुरू कर दिल तो यटाई तो मंत्रीमशाइर स्वभाव महाराज सब समय सूचक सत व्यवहार कर मुख सामले कथा बोल गोपाल मन रखे मंत्री और तुम एक सामान्य भार भार बटे तब पोड़ाटर चटपरे जाके आछड़े भांगा जले गलिए दे गोपाल 
তোমার এই হাস্যরসে জয়ে তোমাকে আমি এত পছন্দ করি না আজ একটা গল্প বলো দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকদিন গোপালের গল্প শুনিনি বেশ তাহলে শুরু করি এক জঙ্গল দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল হঠাৎ সামনে একটা বাঘ তা বাঘ দেখেই তো লোকটার প্রাণ ভোমরা খাঁচা ছেড়ে পালায় আর কি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল তারপর বাঘ বাবাজি গুটি গুটি পায়ে লোকটার কাছে এগিয়ে এলো তারপরে নিশ্চয়ই লোকটাকে খেয়ে ফেললো আগে শুনুনি না সবটা বাঘ এসে লোকটার জামার পকেট হাতরালো পকেটে কিছু না পেয়ে লোকটার ট্যাক হাতরালো সেখানেও কিছু না পেয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গেল বাবা তারপর তারপর এদিকে কান্নার শব্দে লোকটার জ্ঞান ফিরে আসলো সে তো এসব দেখে অবাক বাঘকে পরিষ্কার মানুষের গলায় কাঁপতে দেখে জিজ্ঞেস করলো কাঁদছো কেন ভাই বাঘ বলল আমি বাঘের পোশাক পরে জঙ্গলে মানুষদের ভয় দেখাই মানুষ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে আমি তার পকেট মেরে পালাই কিন্তু আজ প্রায় এক মাস হতে চললো কোনো মানুষের পকেট থেকে আমি কানা করিটাও পাইনি তাই মনের দুঃখে কাঁদছি লোকটা বলল তুমি তাহলে আসল বাঘ নও বাঘ বলল না ভাই আমি ভেজাল বাঘ এতদিন চালে ডালের তেলে ভেজাল শুনেছি কিন্তু বাঘেতেও ভেজাল আসলে যুগটা যে কলি যুগ মহারাজ প্রণাম মহারাজ আরে নবাবে তুজি বলো কি সংবাদ আগে নবাব বাহাদুর আপনাকে এই পত্র পাঠিয়েছেন দাও 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 আমার মন্ত্রীর হাতে দাও কৃষ্ণচন্দ্র বহুদিন হয়ে গেল আমি কোনো স্বীকার করিনি শুনেছি তোমার কৃষ্ণনগরের জঙ্গলে একটা বাঘ আছে আগামী সপ্তাহে আমি আর তুমি ওই বাঘ স্বীকার করতে যাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখো আদেশ অনুসারে মুর্শিদাবাদের নবাব আমি তাহলে আসি মহারাজ সর্বনাশ নবাব বাহাদুরের মাথায় এ আবার কি খেয়াল চাপল ও শেষমেশ হিংস্র বাঘ শিকার কি আপদ্রে বাবা আর সব কিছু মূলে এই গোপাল কেন জানো না শয়তান আর বাঘের নাম করলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে কে বলেছিল তোমায় খামোকা বাঘের গল্প শোনাতে যাব বাবা আমি তো আসল বাঘের গল্প শোনাইনি আমি তো শোনালাম ভেজাল বাঘের গল্প এই এসব বাজে কথা ছেড়ে এখন শিকারের বিষয় কি করা যায় সেই ব্যাপারে ভাবো আমার মনে হয় বাঘ শিকারে না যাওয়াই ভালো কেন প্রথমত আমাদের মহারাজ প্রাণী হত্যার বিরোধী দ্বিতীয়ত মহারাজ কিংবা নবাব বাহাদুর দুজনেরই বয়স হয়েছে পারবেন হিংস্র বাঘ শিকার করতে বাঘ শিকার করতে গিয়ে দুজনেই না আবার বাঘের শিকার হয়ে যান কি সব আজে বাজে কথা বলছো গোপাল মহারাজ বাঘের শিকার হয়ে যাবেন শিকার হয়ে গেলে তো আমারই মঙ্গল জানো যৌবনে মহারাজ কত বাঘ শিকার করেছেন তাই না মহারাজ হ্যাঁ তা করেছি বটে কিন্তু সে তো অল্প বয়সে আমিও তো তাই বলছি মহারাজ সোজা বাংলায় সে বয়স নেই আর সে শক্তিও নেই কিন্তু নবাব কি মানবেন চেনো তোমকে একবার মাথায় কিছু চাপলে চাপুক ক্ষতি নেই কিন্তু মাথা থেকে সেটা নামাবার চেষ্টা তো করতে হবে কে নামাবে তুমি হাতি ঘোড়া গেল তার মশা বলে কত জল টিপ্পনি কাটছেন কাটুন তবে আমি মহারাজকে বাঘ শিকারে যেতে দেব না তাতে তো নবাব খেপে গিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে বসতে পারেন গোপাল অনুমতি পেলে আমি নিজে কাল মুর্শিদাবাদ গিয়ে নবাবকে বোঝাতে পারি মহারাজ তুমি যাবে তাহলে তাই যাও তাই যাও গোপাল গোপাল যাচ্ছে যাক তবে আমি বলছি শেষে শিব গড়তে বাঁদর না হয়ে যায় মহারাজ নবাব খেপে গিয়ে শেষকালে আপনাকে কোনো কঠিন শাস্তি দিয়ে না বসেন দেখা যাক তাহলে মহারাজ কাল আমি মুর্শিদাবাদ যাই যাও যাও তাহলে তবে খুব সাবধানে দেখো নবাব যেন চোটে না যান
একই কথা বলছো গোপাল সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে এখন তুমি আমাকে বাঘ শিকারে যেতে বারণ করছো আগে হ্যাঁ জাহাপনা আপনার আর মহারাজের বয়স হয়ে গেছে এখন কি আর বাঘের সাথে মুখোমুখি লড়াই করতে পারবেন তাই নিজেদের নিরাপত্তার কারণে গোপালটা তো মহাবিটলে নবাবকে বাঘ শিকারে নিয়ে গিয়ে বাঘের পেটে চালান করে দিতে পারলে আমার কত সুবিধে আর বেটা কোথা থেকে উড়ে এসে কলকাটি নাড়তে শুরু করে দিল এখন যদি গোপালের কথায় না যান তাহলে সকলে আপনাকে তো ভীতু মানে ডরপক্ক বলে ভাবতে শুরু করে দেবে জাহাবানা হ্যাঁ একেবারে হক কথা বলেছে উচিত আমি মুর্শিদাবাদের নবাব আমার বয়স হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমি ভীতু নই না গোপাল একবার যখন মনস্থির করে ফেলেছি তখন বাঘ শিকারে আমি যাবই আর শিকারে গিয়ে যদি বাঘের পেটে চলে যান আবশ যাদব তোমার এত বড় সাহস যে তুমি জাহাপানাকে বাঘের পেটে চলে যাওয়ার ভয় দেখাও গোপাল এখনো মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরল না এত চিন্তা হচ্ছে না এখন আর চিন্তা করে কি করবেন মহারাজ গোপালের মতো বাচালকে কখনোই নবাবের কাছে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি কিন্তু গোপাল তো আমাদের কথা ভেবেই হ্যাঁ আপনাদের কথা ভেবেই শেষে আবার সব কিছু জট পাকিয়ে দিয়ে না ফিরে আসে ওই তো ওই তো গোপাল এসে গেছে কি গোপাল কি খবর না মহারাজ নবাবকে কিছুতেই বাঘ শিকারে যাওয়া থেকে নিরস্ত করতে পারলাম না তার মানে নবাব আসছেন হ্যাঁ মহারাজ আর তিনি শিকার করতে এসে আমার মুখ যেন দেখতে না পান হম তার মানে তোমার উপর বিজয় চটেছেন বলো হ্যাঁ মানে তিনি হয়তো চটতেন না কিন্তু ওই বেটা উজির তাকে আমার বিরুদ্ধে চটিয়ে দিল বেশ কল তোমার মতো ফপট দালালদের এই রকম হওয়াই উচিত ঠিক আছে নবাবের মূর্তি যখন পাল্টানো গেলই না তখন আর কি করা যাবে মন্ত্রী তুমি শিকারের আয়োজন করো আর গোপাল তুমি না হয় কদিন আর ওই রাজবাড়ি ধারে পাশে শোনা ঠিক আছে মহারাজ তাই হবে গিনে এক ঘটি জল দাও দেখি দাঁড়াও আনছি গোপাল দাদা রানিমা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন রানিমা ডেকেছেন কেন ভাই সে আমি জানি না শুধু বললেন জরুরি দরকার আমি একটু আসছি আসবো রানিমা হ্যাঁ গোপাল এসো বলুন রানিমা কেন এত জরুরি তলব গোপাল যেমন করে পারো এই এই বাঘ শিকারটা আটকাও আটকাতেই তো চেয়েছিলাম রানিমা কিন্তু বিধি বাম আসলে উচিতটা এমন ভাবে নবাবকে বোঝালো যে আমার কিন্তু খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে তোমাদের মহারাজের বয়স হয়েছে তার উপর যা শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা তাতে ওনার পক্ষে কি সারা রাত জেগে বাঘ শিকার করা সম্ভব গোপাল কিছু একটা করো শেষে একটা বিপদ না হয়ে যায় গোপাল ঠিক আছে রানিমা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কথা দিচ্ছি মহারাজের কোনো ক্ষতি হবে না আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আসুন আসুন জামাপানা আপনার পায়ের ধুলো পড়লো ধন্য হয়ে গেল আমার কৃষ্ণনগর বহুত খুব বহুত খুব তা নবাব সাহেব রথে করে না এসে ঘোড়ায় চড়ে এলেন কেন আরে বা শিকারে এসেছি যে তাই ঘোড়ায় চড়ে টকবক টকবক করে বেশ একটা লড়া কমে যাচ্ছে খুব ভালো করেছেন জনাব এই না হলে আমাদের নবাব গোপাল তোমায় শুধু বাঘের পেটে যাবার ভয় দেখিয়েছে আর আমি দেখাবো বাঘের পেটে যাওয়ার পথ তারপর আমি বসবো ওই মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে মন্ত্রী হ্যাঁ উজির সাহেব বলুন শিকারের প্রস্তুতি নিয়ে তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার রাতে একবার আমার সঙ্গে দেখা করো ঠিক আছে ঠিক আছে এখন অতিথিশালায় গিয়ে বিশ্রাম করুন তারপর না হয় কথা হবে
ভেতরে আসব হ্যাঁ হ্যাঁ এসো 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 বলুন কেন ডেকেছেন তাহলে রাতে শিকারের সময় নবাবের নিরাপত্তার ব্যাপারে কি করেছ দশ জন বর্ষাধারী সৈনিক নবাব আর মহারাজের সঙ্গে যাবে বাঘ শিকার করতে গিয়ে নবাব আর মহারাজ যদি কোনো বিপদে পড়েন তাহলে ওরা বর্ষা চালিয়ে বাঘকে জখম করে নবাব আর মহারাজকে বিপদ মুক্ত করবে ওদেরকে বাদ দিয়ে দাও মানে আমি চাই নবাবের বিপদ হোক महाराज बाघर पीठ चले गई बसबो मुर्शिदाबाद सिंहसने तुम्हें करब कृष्णनगर राजा পুরো আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছেন আরে আসতে এত জোরে কেউ কথা বলে একটা কথা বর্ষাদারী সৈনিক না হয় বাদ দিয়ে দিলাম কিন্তু নবাব কি এটা মেনে নেবেন সে দায়িত্ব আমার নবাব কে এমন তাকিয়ে তুলব যে শুধু বর্ষাধারী সৈনিক কেন আমি তুমি কাউকে শিকারে যাওয়ার সময় নবাব নেবেন না তাহলে আমার অনুমানই ঠিক এই জন্যই নবাবকে বাক শিকারে পাঠাবার জন্য উচির ব্যাটার এত লাফালাফি ঠিক আছে দেখাচ্ছি তোমাদের না হাতে আর একেবারেই সময় নেই যা করার আজ রাতের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে কারিগর ও কারিগর বাড়ি আছো নাকি কি ব্যাপার গোপাল শোনো শোনো আমাকে বাখারি আর কাগজের মন্ড দিয়ে একটা প্রমাণ মাপের বাঘ তৈরি করে দিতে হবে কাগজের বাঘ হ্যাঁ আর একটা চাকা লাগানো চ্যাটাইয়ের উপর সেটা এমন ভাবে বসিয়ে দেবে যে অন্ধকারে পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে গেলে দেখে মনে হয় সত্যিকারের একটা বাঘ হেঁটে চলেছে কবে দিতে হবে কাল সন্ধেবেলা এত তাড়াতাড়ি এছাড়া আর উপায় নেই ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে করে দেবো তবে মজুরি একটু বেশি পড়বে गोपाल बटे अच्छा सर्दार ওই মানুষ খেকো বাঘটাকে কি আজকাল জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায় দেখতে পাওয়া যায় বটে একটা কাজ করতে হবে তোমায় কি কাম করতে হবে ওই যে ওই যে তোমরা যেভাবে জঙ্গলে জোরে জোরে আওয়াজ করে জঙ্গল থেকে বাঘ তারাও সেইভাবে লোকজন নিয়ে আওয়াজ করে কাল সন্ধেবেলা জঙ্গল থেকে ওই বাঘটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে কি পারবে তো হ্যাঁ খুব পারবো বটে এনাম এই টাকাটা রাখো বাকিটা মহারাজ দেবেন আমি তাহলে আসি সর্দার তাহলে বাঘ শিকারে যাচ্ছই এছাড়া আর উপায় কি বলো কি জানি কি আছে কপালে আচ্ছা আচ্ছা তোমার সঙ্গে দেহরক্ষী যাচ্ছে তো হ্যাঁ দশ জন সুদক্ষ বর্ষাধারী সৈনিক তাও খানিকটা রক্ষে ওদিকে গোপাল যে কি করছে কে জানে সব আয়োজন সম্পূর্ণ সন্ধে নেমে আসছে এবার তো আপনাদের যাত্রা শুরু করতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তৈরি হচ্ছি তুমি গিয়ে নবাবকে তৈরি হতে বলো सामान्य कृष्णचंद्र
কি হে কৃষ্ণচন্দ্র অনেকক্ষণ তো কেটে গেল তা তোমার বাঘের তো দেখা নেই সে কি জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে গেল নাকি এমন যেন একটা খসখস শব্দ হলো না লেগেছে লেগেছে বাঘের গায়ে তীর লেগেছে এবার বাঘ বাবাজি হবে কাত বাঘ মনে হয় মহিনী যাহা পনা দেখুন কেমন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তাই তো তো দেখছি আমাদের দিকে আসছে মারো মারো কৃষ্ণচন্দ্র বাঘের কপাল লক্ষ্য করে তীর মারো তীর কষ্টালে তো অপদার্থ দাঁড়াও আমি মারছি সামনে বাঘ আবার মাচার তলাতেও বাঘ আপনার বয়স হয়েছে কেন যে এখনো মাথার মধ্যে বাঘ শিকারের ভূত চাপে কে জানে তুমি ঠিকই বলেছ গোপাল আজ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমার মতন বৃদ্ধের পক্ষে বাঘ শিকার অসম্ভব শোনো আর শোক প্রকাশ করে লাভ নেই আমার নবাব আর তোমাদের মহারাজ দুজনেই বাঘের পেটে চলে গেছে কিন্তু রাজকাজ তো আর আটকে থাকবে না তাই আজ থেকে আমি মুর্শিদাবাদের নবাব আর আমার স্নেহধন্য মন্ত্রীকে আমি কৃষ্ণনগরের মহারাজ বলে ঘোষণা করছি তোমার ঘোষণার পিণ্ডি চটকাচ্ছি হত ছড়া এই জন্যই তুমি আমাকে বাঘ শিকারের জন্য তাতিয়েছিলে এই জন্যই তুমি আমাকে দেহরক্ষী নিয়ে যেতে দাওনি কি ভেবেছিলে আমাদের বাঘে খাবে আর তোমরা হবে নবাব আর রাজা ভাগ্যিস গোপাল ছিল তাই প্রাণে বাঁচলাম এই নাও এই নাও গোপাল তোমার পুরস্কার তুমি চলো মুর্শিদাবাদে কি করে তোমার ছাল ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজাতে হয় সেটা দেখাবো জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে যাবে আজ আর কোন কাগজের বাঘ থাকবে না তোমাকে খেতে যে আসবে সে আসল বাঘ বলো গোপাল বলো কি পুরস্কার চাও মহারাজ আমার সাথে ওই কারিগর আর সর্দার কেউ যে পুরস্কার দিতে হবে জয় গোপালের জয় ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্ক এন্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস